Minulý týden rozhodoval okresní soud ve Zlíně o obchodní smlouvě, která má strategický význam. Jestli lze ponechat veoli zprávu pitné vody na Zlínsku. Privatizaci vodáren a kanalizací spochybnil už loni vrchní soud v Olomouci. Politici podle něj před 13 lety prodali vodu nemravným způsobem. Dnešní zástupci obcí by smlouvu chtěli vypovědět. Jenže to není tak snadné, natáčel David Macháček. Soudní spory dopadly pro občany výborně. Co víc si přát? Akorát fakticky se nic nezměnilo. Peníze z vodného a stočného mizí stále v zahraničí a největší akcionáři vodovodu a kanalizací to podporují. I nadále pokračuje provozování vodárenství ve spolupráci s Veolí. Peníze, které vlastně Veolí je tady získá, že se ročně jedná, jednalo o řádu 90 až 100 milionů, tak vlastně jsou vyváděny pořád ven, pryč, do cizny. V podstatě oni dělají všechno proto, aby ten stav zůstal zachovaný takový, jaký je, nejméně do toho roku 2034, kdy mají smlouvy končit. Je to přesně rok, co jsme v našem pořadu vysílali reportáž o průlomovém rozsudku, který se týkal toho, jakým způsobem vstoupil francouzský koncern Veolia do vodárenství na Zlínsku. Soud vyslavuje neplatnost usnesení mimořádné valné hromady, která schválila prodej části podniku vodovody a kanalizace Zlín společnosti Zlínská vodárenská. Jednání většiny je v demokratických zemích normou jen tehdy, není-li postaveno nad zákon. Díky soudu bylo rozkryto, že jednání od prvopočátku bylo připravováno ve spolupráci s Veolí. Ta získala a... a získala přístup k hlasovacím právům, kterými si potom nechala prohlasovat to, co sama potřebovala. V tomto procesu měl každý vztah, krok a manipulace svůj smysl. Byly přesně načasovány, stejně jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby z této organizované skupiny. Žádné jednání, žádný vztah nebyl nahodilý. Proces, který proběhl, byl mimořádně nemravný. Průlomový rozsudek posuzoval na podzim loňského roku ještě vrchní soud v Olomouci. A pravomocně ho potvrdil. Bohužel ty e, zájmové skupiny, které vlastně způsobily to, že od roku 2004 e, na naší vodě vydělává soukromý subjekt, jsou tak silné, že i přesto, že máme v ruce rozhodnutí Vrchního soudu o neplatnosti valné hromady, tak neustále tvrdí, že smlouvy uzavřené na základě rozhodnutí valné hromady jsou dále platné. Soud v Olomouci rozhodně neotevřel cestu převzetí vodárenství do roku města obcí. To je prostě nesmysl, který šíří někteří nespokojní akcionáři a také samozřejmě lobbysté. Nicméně není možné ten podnik převzít zpátky. Město Zlín vyzvalo Moravskou vodárenskou, aby vrátilo prodanou část podniku. Tato neudělala a odkázala se na smlouvy, které skutečně platné jsou. Toto je klíčová otázka sporu o obchod s vodou na Zlínsku. Přestávají po neplatné valné hromadě z roku 2004 automaticky platit i následně uzavřené smlouvy o spolupráci Vaku Zlín a Veolie? Nebo způsob zahájení privatizace, soudem označený za nezákonný, nemá na tyto konkrétní obchodní smlouvy vliv? O tom měl rozhodovat minulý týden okresní soud ve Zlíně. Připravené jednání ale muselo být odročeno. Právní zástupce společnosti Moravská vodárenská, která patří do koncernu Veolia, Totiž na poslední chvíli doručil soudu nový obsáhlý materiál. Má 101 stran a odkazuje na celkem asi 78 příloh, které jsem zatím neobdržel. A tedy budu muset toto jednání odročit. Dokud soudy tento spor nerozhodnou, bude na Zlínsku platit současný stav, kdy lidem vodu čistí, upravuje a prodává společnost Moravská vodárenská, stoprocentně vlastněná veolíjí. Ta smlouva je uzavřena až do roku 2034 a každý rok generuje zisk pro veolíjí v řádech desítek milionů korun. Bavíme se o 60 až 80 milionech korun ročně. Připomeňme si z minulé reportáže stručné schrnutí dosavadního působení veolie na Zlínsku. 
Toto jsou údaje z oficiálních kalkulací vodného a stočného, které na Zlínsku vybírá francouzský koncern Veolia skrze svou akciovou společnost Moravská vodárenská. Od roku 2004, kdy Veolia na Zlínsko nastoupila, vyrostl její nasčítaný zisk na téměř 3 čtvrtě miliardy korun. Určitě se dá debatovat o tom, jestli ty zisky moravské a vodárenské jsou nebo nejsou vysoké. Nicméně na to, aby se měnily, tak na to musí být dva, protože ten vztah je dán smlouvami a k tomu, aby se měnily, tak musí být dvě strany. To znamená, ano, moravská a vodárenská samozřejmě tu činnost u nás vykonává nikoliv jako charitu, ale jako činnost, kterou si představuje jako ziskovou. Ten zisk určitě má. Tady je důležité připomenout, jak se u nás hospodaří s vodou. V České republice fungují dva základní modely. V prvním si vše kolem pitné i odpadní vody zpravují sami města a obce. Patří jim potrubí i technické vybavení a od lidí vybírají peníze, za které udržují celý systém v chodu a modernizují ho. V jiných regionech se ale na přelomu tisíciletí politici na radnicích rozhodli, že obce si ponechají v majetku jen potrubí, o které se budou za své peníze starat, a dále ho budou pronajímat soukromníkovi, který se postará o dodávky vody a nechá si za to od lidí zaplatit. Pro městskou vodárnu i pro soukromníka platí, že si do ceny vodného a stočného započítávají přiměřený zisk, který se pohybuje mezi 10 až 20 Rozdíl je v tom, co se s tímto ziskem děje dál. Městské vodárny ho v naprosté většině ponechávají ve společnosti na opravu infrastruktury. Soukromé firmy si ho jako vyplacenou dividendu odvádí pryč. Od roku 2004 už jsme přišli o 1 miliardu korun. A to jenom na tom, že vlastně tržby z vodnostočného inkasoval někdo jiný, než společnost vodovody a kanalizace, která je ovládaná městy a obci. Už před rokem jsme zlínský model srovnali s nedalekým Přerovem, který si provozuje vodárenství sám společně s okolními obcemi. Máme smíšený model, kde jsme vlastně sami si svůj majetek hospodařujeme, sami ho udržujeme, obnovujeme. Zisk až do roku 2012 zůstával ve společnosti a rozhoduje o rozdělení valná hromada. Když to vemu, zisk k rozdělení byl vždycky zhruba kolem 10 milionů. A tady je další porovnání s regionem, který je se Zlínskem srovnatelný. I v Pardubickém okrese si obce provozují vodárenství sami. Hospodaří se ziskem, který zůstává ve společnosti. Ta míra zisku je mezi, já nevím, 10, 20 miliony a ten zisk se dává vlastně do investiční výstavby. To znamená, my financujeme jak vodovody, tak kanalizace, tak čistiny, to znamená vodospodářskou infrastrukturu. Kromě toho, co se děje se ziskem, je tu ještě jeden důležitý rozdíl. Regiony, ve kterých obce svěřili výdělečnou část vodárenství soukromým firmám a sami si ponechali pouze starost o potrubí, nemohou čerpat evropské dotace. Vodárny, které patří obcím, dotace dostávají. Dalo by se říct, že jsme získali zhruba 600 milionů korun na různých dotačních titulech a všechno to šlo do těch investičních akcí a výstavu do oblasti kanalizací. Kde to jde, tak samozřejmě podáváme žádosti a využíváme dotace. Řádově kolem miliardy určitě. Ve Zlíně jsou kvůli partnerství s Veolí od evropských dotací odříznutí. Další obrovské škody jsou samozřejmě na tom, že jsme e, ztratili možnost čerpat evropské dotace. Já vím, že dneska mají obce a města v šuplících projekty za stovky milionů korun na rekonstrukci kanalizačních sítí a vodovodního potrubí, ale nerealizují je, protože na to nemají peníze. Už v minulé reportáži jsme upozorňovali, že kritizovaný stav je důsledek toho, co na konci 90. let připustili politici při privatizaci vodárenství. A soukromí provozovatelé jen využívají tehdy nastavených podmínek, které mají pojištěné v dlouhodobých smlouvách. Popravdě řečeno, koncern není pachatel. Koncern může přijít, bouchat na dveře, vykřikovat, co chce, slibovat, co chce, ale dokud vy mu ty dveře do té vodárny a k tomu monopolu nepustíte, neotevřete jako politik tak se nedostane a nevýnkasuje ani korun. To znamená, problémy nejsou koncerny. Koncern prostě je, přišel vydělat a když narazí na hloupé politiky, tak to zrealizuje. Hloupé nebo ochotné. 
Už jsme uvedli, že na Zlínsku inkasovala Veolia od roku 2004 zisk téměř 3 čtvrtě miliardy korun. A takto to aktuálně vypadá v celé České republice. Zahraniční firmy se podílí na vodním hospodářství přibližně v polovině okresů. Jen za loňský rok si prostřednictvím dividend ze systému vybrali přes 2 miliardy korun. A největší zisky měla ve všech svých regionech, včetně Zlínska, právě Veolia. Dohromady téměř 1,5 miliardy korun. O rozhovor k popisované problematice jsme požádali také generálního ředitele Moravské vodárenské Martina Bernarda, který je rovněž členem vedení Veolie. Jeho mluvčí zaslala pouze písemné vyjádření. Rozhovor nemůžeme poskytnout. Trvale a hrubě zkreslujete reálný stav vodohospodářství na Zlínsku. Reportáže pravidelně časujete těsně před jednání soudů, čímž se zjevně a umyslně snažíte ovlivnit nejen veřejné mínění, ale i názor soudců, což je dle našeho názoru zcela nepřijatelné. Je očividné, že zcela vědomně a záměrně vycházíte vstříc objednávce kritiků stávajícího modelu vodárenství na Zlínsku. Stejně tak odmítl rozhovor i předseda představenstva Vaku Zlín, Svatopluk Březík. Vaše reportáže byly vždy subjektivní, podporující kritiky vodovodů a kanalizací Zlín. Nepovažuji proto za vhodné, abych se ve vaší reportáži vyjadřoval. Já si myslím, že každý normálně rozumný člověk pochopí to, že nám jde hlavně o to, aby ta voda, která je tady a je čím dál tím míň, aby vlastně e, patřila nám všem akcionářům, obcím, městům, aby my jsme si rozhodovali o tom, kdo a za kolik penězí budeme prodávat. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody. Zahraniční koncerny nebo městské vodárny. Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě a proč ní čas plyne jako voda. Proč ji nechávat náhodě, není to škoda. S vodou tu pravdu polikám. Doufám, že nejsem sám.